ஹலோ வியூர்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம லேம்டா ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதோட பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸோட லேம்டா ஃபங்க்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் மூணு பில்டின் ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறோம் மேப் ஃபங்க்ஷன் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ரெடியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனோட லேம்டா ஃபங்க்ஷன் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு லேம்டா எதுக்காக யூஸ் ஆகுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபங்க்ஷன் வித்தவுட் அ நேம் அதுக்கு எந்த நேமும் இருக்காது சாதாரண ஃபங்க்ஷனில் நம்ம நேமோடு டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே நேம் எதுவும் இருக்காது அதனால் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம் இல்லாத இருக்கிறதுனால அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன்லாம் சொல்லுவோம் இதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேணாலும் நம்ம பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு சிங்கிள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணப்படும் லேம்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த இடத்துல அது யூஸ் பண்ணலான்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண போகிறதுல ஒரு குறிப்பிட்ட யூஸுக்கு ஷார்ட் பீரியடில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோன்ற சுச்சுவேஷனில் லேம்டா ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மேப் ஃபில்டர் ரெடியூஸ்டெல்லாம் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் தான் பாஸ் பண்ணணும் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த லேம்டா ஃபங்க்ஷனை டேரெக்டாக அங்கே க்ரியேட் பண்ணி பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மேப் ஃபில்டர் அண்ட் ரெடியூஸ் இதோட சின்டாக்ஸ் என்னென்னா லேம்டா ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட் கோலன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் லேம்டா பிஎன்ஆர் தான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே கமா கொடுத்து கொடுத்துடும் கோலம் தென் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் பி ஸ்டார் என் ஸ்டார் ஆர் ஸ்லாஷ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறோம் இப்போ வேல்யூஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் என்னோட வேல்யூ த்ரீ சம்திங் டுவெல் கொடுத்தோம்னா நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் ஆகிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் லேம்டா ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் எதுவுமே இல்லாமல் டேரெக்டாக நம்ம லேம்டா ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கும் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது லேம்டா ஃபங்க்ஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா நார்மல் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம டிஎஃப் யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாத ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்குது அண்ட் தென் வி ஆர் காலிங் த ஃபங்க்ஷன் ஆனால் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம டேரெக்டாக இங்கே லேம்டான் கொடுத்து ஃபங்க்ஷன் நேம்னு எதுவுமே இருக்காது அந்த ஃபங்க்ஷனை ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி அதை நம்ம கால் பண்ணுவோம் டூ டைப்ஸ் இருக்குது கால் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை அப்படியே பேரன்தெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆர்குமெண்ட்ஸும் பாஸ் பண்ணுறது இது பேர் என்னென்னா இமீடியட்லி இன்வோக்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த பேரன்தெஸ்குள்ளே நான் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறேன் இந்த இதுலேயும் ஸ்டோ ஸ்டோர் பண்ணாமல் எக்ஸ் கோலன் ஒரு எக்ஸ் க்யூப் இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாஸ் பண்ணுறேன் செவன் அப்படினா இமீடியட்லி இன்வோக்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனோடு சேர்ந்து உடனே இன்வோக் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ரிசல்ட் உடனே ஃபார்ட்டி நைன் வந்துடுது தனியாக ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி பண்ணாமல் இப்படியும் கால் பண்ணிக்கலாம் அதுவே வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மெத்தட் தான் ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்வோக் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் மல்டி ஆர்குமெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு கமா மூலமாக செப்ரேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கமா லாஸ்ட்டும் கொடுத்து ஒரு வெல்கம் மெசேஜும் ஃபார்மட் ஃபஸ்ட்டு டாட் டைட்டில் லாஸ்ட் டாட் டைட்டில் டைட்டில் மெத்தட் என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் வந்து அப்பர் கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ நம்ம கொடுத்த இன்புட்டில் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர்ஸ் மட்டும் அப்பர் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகி வந்தது இந்த லேம்டாவை வந்து கண்டிஷனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது டெர்னரி ஆப்ரேட்டரோடையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஈவன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் அது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக எழுத முடியாது டெர்னரி ஆப்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லேம்டா எக்ஸ் கோலன் டெர்னரி ஆப்ரேட்டரோட சின்டாக்ஸ் என்னென்னா எக்ஸஸ் ஈவன் ட்ரூ வந்துச்சுன்னா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் இஃப் எக்ஸ் மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் எல் ஸ்பாட்டில் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் எக்ஸஸ் ஆட் ப்ரிட் பண்ணணும் சாரி இஃப் கண்டிஷன் ஸ்பேஸ் ஓகே இப்போ நான் இதில் வந்து பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன் இஎஃப் டுவெல் கொடுக்கும்போது எக்ஸஸ் ஈவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுக்கும்போது எக்ஸஸ் ஆட் இப்போ இது டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் லேண்டா லிஸ்ட்டு காம்ப்ரிஹென்ஷனோடையும் யூஸ் பண்ணலாம் எஃப்ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறேன்
எல்லாத்தையுமே அப்பர் கேஸில் கன்வெர்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் ஸோ பைத்தான் இல்லை அப்பர் கேஸ் தான் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம நார்மல் ஃபங்க்ஷனில் எப்படிலாம் ஆர்கியூமெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் சேம் வே பைத்தான் லேம்டா எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட் கேட்டகரி வந்து பொசிஷனல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசடோட கரஸ்பாண்டிங் பொசிஷன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ண ஆன்சர் வருது அடுத்து வந்து டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட் இசோடோட வேல்யூ ஃபைன் டிஃபால்ட்டாக எடுத்துகிட்டு அது அப்படி பாஸ் பண்ணுது ஸோ இட் இஸ் டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட் இந்த கேட்டகரி வந்து கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ஒயோட வேல்யூ இஸ் இக் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கீவேர்டாக பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ தட் இஸ் கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் வி கெட் த ரிசல்ட் எஸ் ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் லென்த் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னே பாஸ் பண்ண போகிறோன்னே தெரியாத சுச்சுவேஷனில் ஆஸ்டிச் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஆஸ்டிச் ஆர்கியூமெண்ட்ஸில் இங்கே இது தான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க இமீடியட்லி இன்வால்வ் ஃபங்க்ஷன் இது ஸோ ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணும்போது ஆட் எனி நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இங்கே எவ்வளோ நாள் நான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா சார்ட்டட் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னா பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுத்துருக்க ஆர்கியூமெண்ட்ஸை சார்ட் பண்ணி லிஸ்ட்டாக ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த லாஸ்ட் டைப் வந்து கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இந்த கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து டிக்ஷனரி ஃபார்மில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து மூணு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறோம் இங்கேயும் அதாவது இதுலேயும் வந்து வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ நாளும் நம்ம பாஸ் பண்ணிக்கலாம் கீ வேல்யூ கீ இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூன்னு வந்து மூணு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதில் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுறோன்னா மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கிற இதில் என்ன பாஸ் பண்ணுறோமோ அதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும் இதில் கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் டாட் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா வேல்யூஸ் இங்கே என்னென்னா டென் டுவெண்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி தான் அதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ அது ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ நம்ம ஹையர் ஆர்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு இப்போ போகலாம் ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் மேப் ஃபங்க்ஷன் மேப் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம்னா ஒரு கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஒரு சீக்வன்ஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன இருக்கோ அது சீக்வன்ஸில் உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் அதை அப்ளை பண்ணும் அதான் மேப் ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் மேப் வந்து ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கோ அது சீக்வன்ஸில் உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் அது அப்ளை ஆகும் சீக்வன்ஸ் வந்து என்னன்னாலும் இருக்கலாம் லிஸ்ட்டாக இருக்கலாம் டியூப்லாக இருக்கலாம் செட்டாக இருக்கலாம் ஒரு ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் வேலையை ஸ்டாப் வேலையை கொடுத்தா அதுவும் ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ மேப் ஃபங்க்ஷன் நான் ரிசல்ட் அண்ட் வேரியபிளாக ஸ்டோர் பண்ணுறேன் மேப் இங்கே நம்ம ஃபங்க்ஷன் எடுக்க போகிறோம் இங்கே ஸோ பிஃபோர் தட் நான் ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிடலாம் சீக்வன்ஸ் எயிட் ஓகே இப்போ நம்ம மேப் ஃபங்க்ஷன் மேப் லேம்டா எக்ஸ் கோலம் இதோட ஸ்கொயர் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் எக்ஸோட ஸ்கொயர் இது ஃபங்க்ஷன் நேம் காமா சீக்வன்ஸ் பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து சீக்வன்ஸில் உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எடுத்து அதோட ஸ்கொயர் கொடுக்க போகுது அதோட ரிசல்ட் நம்மளுக்கு வேணும்னா அது லிஸ்ட் ஆஃப் எஃப் கால் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்து ஸ்கொயர் எயிட் வரைக்கும் எல்லாமே ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்கொயர் பண்ணி நம்மளுக்கு லிஸ்ட் கொடுத்துடும் இதான் மேப் ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்து மேப் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணும் இந்த நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா அதுலேயும் டூ ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் சீக்வன்ஸு அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒரு டெஸ்ட் கண்டிஷன் கொடுக்கும் அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக நாட் ஆன் செக் பண்ணிவிட்டு அதை பொறுத்து சீக்வன்ஸை ஃபில்டர் பண்ணும் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் காமா சீக்வன்ஸ் இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுற கண்டிஷன் கொடுத்துருப்போம் சீக்வன்ஸ் வந்து சேம் லைக் மேப் ஃபங்க்ஷன் லிஸ்ட் டியூப்பிள்ஸ் ஆர் எனி திங் கேன் பி ப்ரெசன்ட் ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபில்டர் பண்ண போகிறது மேபி ஆட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஃபில்டர் பண்ணுவோம் அதே சீக்வன்ஸே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆட் இஸ் இப்போ டு ஃபில்டர் லேம்டா எக்ஸ் கோலன் எக்ஸ் மார்க் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் அது வந்து ஆட் நம்பர் இல்லையா அப்போ சீக்வன்ஸ் அதுவும் பாஸ் பண்ணுறோம் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆட் இப்போ எந்த நம்பர்லாம்
இது வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் லிஸ்ட் லிஸ்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது இல்லை ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ தான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ண போகிற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுது அந்த அதோட ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே நம்பராக ஒரு வேல்யூவாக மாற்றி அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிங்டாக்ஸ் வந்து இங்கே சேம் ரெடியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கமா சீக்வன்ஸ் தான் ஆனால் பைத்தான் த்ரீயில் நம்ம இந்த இதை இம்போர்ட் பண்ணணும் ஃப்ரம் ஃபங் டூல்ஸ் இம்போர்ட் ரெடியூஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இன்க்ளூட் பண்ணால் தான் ரெடியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் நான் ஃபேக்ட்னு வைக்கிறேன் ஏன்னா இதோட நம்ம பார்க்கும்போது புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இம்போர்ட் பண்ணணும் ஃப்ரம் ஃபங் டூல்ஸ் இம்போர்ட் Reduce. Okay. If a fact equal to a reduce function call pundra. Now two arguments is the pass pundra. X star Y. Comma. That is same sequence is pass pundra. Now what do you want to do? X star Y is first two elements in the sequence. In the sequence, we have to multiply the sequence value in the sequence. 1, 2, 3, 8. First two values in the sequence is multiply pundra. திரும்ப அதோட ரிசல்ட்டோட தேர்ட் வேல்யூ எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும் அது மூணோட ரிசல்ட்டோட ஃபோர்த் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணும் இப்படி இட் கோஸ் ஆன் டில் த லாஸ்ட் வேல்யூ ஸோ அப்படி கடைசியில் வரும்போது நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஃபேக்ட் கால் பண்ணும்போது ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு எயிட் ஃபேக்டோரியல் So that's it about lambda function. Thanks for watching.